δύο κούπες ζάχαρη, δύο κούπες νερό, ξύσμα από ένα λεμόνι και μία μεγάλη κουταλιά κανέλα, μία κούπα σιμιγδάλι χονδρό καλής ποιότητας, μισή κούπα φυτίνι, μία κούπα ξηρούς καρπούς, και λίγες σταφίδες 200 γραμμάρια κουβερτούρα ε, μαύρη 52% κακάο φόρμες από σιλικόνι μια σιλόπι ρίχνουμε τη μισή ποσότητα ζάχαρη και όλο το νερό Προσθέτω το ξύσμα λεμονιού και μόλις βράσει το βγάζω από τη φωτιά Σε σιγανή φωτιά προσθέτω το βούτυρό μου το σεμιγδάλι μου ανακατεύω καλά δεν το θέλω πολύ καβοντισμένο Προσθέτω και τους ξηρούς καρπούς Ανακατεύω έως ότου ξανθύνω Τώρα είναι έτοιμα Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και ρίχνουμε την κανέλα και το ζεστό σιρόπι Μύριζε κανένα το άλλο Τώρα τι θα κάνουμε Τώρα πρέπει να ανακατεύουμε το χαλβά Και τον βάζουμε σε σιγανή φωτιά Έως ότου απορροφηθεί τελείως το σιρόπι Κατόπιν προσθέτουμε την υπόλοιπη ζάχαρη Θα σας δείξω πως Ακόμα έχει σιρόπι μέσα Τώρα είδατε πως έγινε Έχει απορροφηθεί το σιρόπι εντελώς Σε αυτό το στάδιο ρίχνουμε και την υπόλοιπη ζάχαρη Αυτό εδώ το στάδιο είναι απαραίτητο για το χαλβά μας για να γίνει σαν λουκούμι Το ανακάτεψα για μερικά λεπτά Τώρα θα κλείσω την κατσαρόλα και θα το αφήσω μέχρι να μισοκρυώσει Μετά θα το αδειάζω στις φόρμες Και τώρα ανοίγουμε Πώς περιμένουμε τώρα το μείγμα να κρυώσει Έβαλα τη σοκολάτα μέσα στο κορνέ Για να δείτε Είναι κλειστό από κάτω Αλλά όταν θα λιώσει θα ανοίξω μια μικρή τρύπα από κάτω Και θα το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων ε, Για 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά Και με το κουτάλι το ανακατεύω Μέχρι να λιώσει εντελώ. Βάλω αυτά τα κλίψ Και κλείνω εδώ πολύ καλά για να δείτε πόσο θα κόψω 
Θα κόψω πάρα πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Αυτό μόνο. Okay. Θα το αφήσω δίπλα έτσι και φέρνω αυτά εδώ. Και πώς ξεκινάω. Ξεκινάω και κάνω γύρω γύρω έτσι. Σαν να χρωματίσεις τη ζωγραφιά σου. Οπότε με αυτό το τρόπο καταφέρνετε να κάνετε πολύ λεπτή στρώση από σοκολάτα γύρω γύρω χωρίς να παιδεύεστε. Επίσης μπορείτε να βάλετε τα παιδιά σας να σας βοηθήσουν σε αυτό το στάδιο. Είναι πολύ εύκολος τρόπος, σας το συνιστώ. Έτοιμα είναι. Ε, θα τα βάλω στην κατάψυξη για 5 λεπτάκια και έρχομαι μάλιστα αυτό λίγο εντάξει στην κατάψυξη είναι έτσι δεν πειράζει πάμε να τα γεμίσουμε με το χαλβά μας παίρνουμε το ένα βλέπετε πως είναι μέσα έχει κρυώσει και το γεμίσουμε με το χαλβά και το ξαναγυρνάμε στην κατάψυξη. Ξιώνουμε και είμαστε έτοιμοι. Και έτσι θα κάνουμε όλα τα άλλα. Θα τα ξαναβάλουμε στην κατάψυξη τώρα. Ωραία, δεν είναι. Για να δοκιμάσουμε. Πάρα πολύ ωραίο, μα πάρα πολύ ωραίο, πρέπει να το φτιάξετε. Τα λέμε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like για το βίντεο και share. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, 